So, hari, awak kita ni start pun lama. Iring ya, apapun yang kita baca na, so ni kita selagi Ranjit sir kuda we throughout ha travel pani trikro ur character and face niya. So, ya perih iring inda pada tu yang nacitra m nagir kita liu niya, anda one of the main part arkinya. How do you feel? Hello, kau mana kau? Hello, apa diri niya? Super. Ranjit sir ber travel pani trikro, ama nata kat dili ni travel pani trikro. Yeah. Throughout dah na, throughout dah travel pani trikro. Adi kan yang nak saya. Awal kita ni nari, ni lalai. Nadu le rendu pernah travel pun lah, actually. Adi kan yang nak saya ulra. Oh, nadu le travel pun liya. Ada soli kat ring lah. Ia lalai. Miss pun terang, ur feeling dah ada. Kandi pak, kandi pak. Beri feeling sikit. Okay. Ah, saya ur travel pun terlalu nari, urusan katuk mudiu. Kandi. Kita, saya na, ur superan ur feeling kita ur. Plus, mata ur artist kan ur freedom ur lalai. Awal budu awe freedom ur budi supera besu ur. Ur artist kan ur freedom ur ur rumbo supera kadi kan orang. Adalah saya nak untuk guna trial pun dengan, belum trial pun. Lovely, lovely. So, ini pada tulah orang lori ya character name. Enam orang character nama Yeshwan Tharan, orang musician character actually lah. Sama interesting orang character. Enam orang career le Johnny mande, seperti orang mukimana. Yes. Johnny mande orang mukimana character personal lah. Adik mande Yeshwan Tharan orang itu orang mukimana orang character lagi. Super, nice. Okay, coming to Shabir. Dancing Rose, sabri nale, semua orang kami boleh dikit dikit, boleh dikit dikit tahu. Apa dia orang reach kudu dengan anda character orang lirik. So, ini pada tulah orang lirik character yang dalam ke reach kudu kena ni keringe. Apa dia mandiri? Apa dia mandiri? Saya tidak tahu, but semua orang kami welcome. And Ranjit sir, thank you again for the opportunity. Ini pada tulah saya sahas rachagan sudur character panir ke. Or china part dah, na or strongan or part. I have done what I know. Nalal andir ke nazar pakra. Let's see. Chinna character andal nadi pesa padu. Ena itu, andir anjir cerodia direction. Definitely. Auru writing lepo me, la character nadi pesa padu. So this also I think it will be spoken about. Okay. So anything else you want to share about Nachitram Nagar ke nadi? Watch the movie. Ipa reason da nari padangal teater lo, nalal odi dirke. Adi emar inda padu, nallo ur content ur andir ke teater lo paranga. Please do spread the word if you like the movie and we all need your support. Yes, kandi pa. Padu tu le inu de per ande seger. Inda padu, yana ku ande rompak kunci special ana padu. Yana inda padu ande teater backdrop liu, teater actors patiu inda padu pesi de. So, na teater background lu ande wandan nala yana ku ade Rombak special ayat, nala connect pun ada mungkin jadi. Aduh lama, inda theatre portions lah. Naa Wales ni jadi theatre company, ada tu Pondi Cherry leh kira. Indian Ostrom theatre company leh dah. Inda parat tu bende shoot pun aga. So aduh nala, aduh rombak special a, orang special ana moments ada, segala macam. So that's what it is. Okay, so orang character buying ramah orang parat leh. Kedir pakar orang, kandi pun ala dah orang. Super, ni yang selalu. Ella orang mana kau? Nachathiram Nagarudhi, it's a very special movie for me because first of all, it's a theatre and it talks about love. I think I'm here, right? So, Vinod Dha, I think I'm here in the theatre. So, Vinod Dha, I think Ranjit sir introduced me. Oh, nice. And now, in the Padawan Nadakra, Indian Nostrum Theatre, that's where I did my first debut. And it's a proud moment. And in the theatre, I didn't see it in the Tamil movie. And in contemporary theatre, and love, I didn't see it in the theatre. I didn't see it in the project. Thank you. How did Ranjit sir have a direction? Is it easy? No. It's my second movie, sir. So, I introduced my first movie to Sir Dain in Kabali. And, of course, I had an apprehension for the theater. I didn't know how to do the cinema in the cinema. But, now, I think the dubbing portion is very well and I'm very proud of this movie. Super, super. All the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tell us, how are you in Nachitram Nagar? Tell us about your character. I'm going to talk about this. 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 I'm going to talk
ரஞ்சிதா நான் கூட தம்மம்ன்ற ஒரு ஆன்தாலஜியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இது செகண்ட் படம் ரெண்டும் செம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமாக ஜாலியாக பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு ரிஷிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் வீடியோஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் இங்கே வந்து நின்று இருக்கோம் அதில் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படமும் பயங்கரமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பாருங்கன்ட்டார் இவர் ஓகே அடுத்தது வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் என் பேர் ஸ்டீஃபன் என் பேர் சூர்யா நாங்கள் வந்து இதில் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இதில் ரொம்ப பெருசு எங்கள் லைஃப்லேயே ரொம்ப பெருசான ஒரு சான்ஸ் சொல்லலாம் இது தேங்க்ஸ் டு ரஞ்சித் அண்ணா நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு சொல்லணும் எங்கள் லோகன் அண்ணா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சாங் லேக் ட்விஸ்ட் இருக்கார் அவருக்கு தான் நாங்கள் தேங்க்ஸ் மீ சொல்லணும் ஏன்னா அவர் மூலிமா தான் ரஞ்சித் அண்ணாவை நாங்கள் மீட் பண்ணோம் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அது இப்போவும் ஞாபகம் வச்சு எங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்யூ ரஞ்சித் அண்ணா நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ரஞ்சித் அண்ணாவுக்கு ஸோ லோகண்ணாக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எப்பவுமே வட சென்னையில் நாங்கள் வந்து வட சென்னை பசங்கள் வியாசார்படி பசங்கள் எப்பவுமே வெளி இடத்துல ஷோ போனோன்னா நாங்கள் வியாசார்படிலேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூணு செகண்ட் இப்படி பார்ப்பாங்க இப்படி பார்த்துட்டு அப்படியா அப்படின்னு அவங்க ஆனால் பட் நாங்கள் தான் வந்து ஹீரோ ரஞ்சித் அண்ணாவுக்கு எப்பவுமே நாங்கள் தான் ஹீரோ வட சென்னை பசங்கள் தான் ஹீரோ ஸோ தேங்க்ஸ் டு ரஞ்சித் அண்ணா நான் எப்பவுமே சார் கூப்பிட்டதில்ல அண்ணா அண்ணன் தான் கூட நாங்கள் பசங்க எல்லாமே அண்ணா அண்ணன் தான் கூட ரொம்ப தேங்க்ஸ் வணக்கம் சென்னை எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க எவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாங்க சொல்ல கை தட்டலாமேப்பா ஸோ மை கேரக்டர்ஸ் நேம் இஸ் மெட்லின் ஷீஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் ஷீஸ் வெரி கைண்ட் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ஸ்வீட் யா ஐம் கைண்ட் ஆஃப் நர்வஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஐ லவ் லி ஆல் தி வே அண்ட் ஐ வாஸ் பின் வெரி ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட் அண்ட் லைக் ஐ டிடன் திங்க் I could do it or I had it in me until I like saw Ranjit sir's ways and like how he it didn't feel like work like the atmosphere that he created just felt like fun and like we were all just a crew having fun together and it was a lot easier than I thought so yeah thank you sir romba periya madai enakku Ranjit anannukku romba nandi romba varshama theater pannit irukrom சினிமாலையும் அப்பப்போ தலை காட்டியிருக்கிறோம் இந்த படத்தில் தான் மொத்த முறை முழுசாக உடம்பு கட்ட போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் சுபீர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் அவ்வளோ பெரிய கேரக்டரை என்னை நம்பி எப்படி கொடுத்தாருன்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அவருடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செஞ்சுருக்கேனான்னு தெரியல எஸ் தேங்க்யூ ரஞ்சித் சார் சூப்பர் அண்ட் யா வணக்கம் எவ்ரிபடி மை ரோஷ்னி இந்த மூவி திஸ் இஸ் ஆல்சோ மை ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் வித் ரஞ்சித் சார் இட்ஸ் அ ஸ்மால் கேரக்டர் பட் இட்ஸ் அூஜ் கேரக்டர் ஃபார் மீ um little bit about my experience uh, i was very very nervous uh, the promo video that you saw where i was laughing actually after all that i went out and cried because i was very nervous uh, i was very nervous but very happy to be here um thank you so much to the entire team for thinking that you know all of us are worthy enough to be a part of your project thank you so eppadi inda padathukulla vandinga auditions la nadandhad illaya um to be very honest uh, uh, ranjit sir noticed me through my friend uh, she is also an actress her name is sanjana natarajan okay so we are very good friends so he seen uh, me on his stories and all hmm. uh, but yes he called me uh, he made sure that uh, i was i understood what the character was and uh, yeah i didn't have a huge audition thank god but uh, yeah <laughs> good so ninge epdi நீலம் ப்ரொடக்ஷனோட சில ஒர்க்கு கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கிறேன் மஞ்சள்னு ஒரு நாடகம் அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ரஞ்சித் சாருக்கு நான் ஆக்டிங் படிச்சுட்டு வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெயினராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் சென்னையில் ஸோ அது வழியாகவும் இந்த கொலாபரேஷன் வழியாகவும் சாருக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வழியாக அவங்க கூப்பிட்டாங்க ஸோ யா தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சூப்பர் சூப்பர் ஸோ ஹாப்பி டு சி யோர் ஃபேஸஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஆக்சுவலி உங்களோட லுக்கு பார்த்தா அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக பயங்கரமாக இருக்கு கம்ப்ளீட்டாக அது ப்ரொமோவில் பார்த்தா அவங்க மாடியூலேஷன் டைலாக்ஸ்லாம் எந்த மாதிரியான கேரக்டர் என்ன ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் இப்போ யூ லுக்கிங் ஸ்டாண்டிங் இந்த ஃபிலிம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்ரெய்லர் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க உங்கள் கேரக்டரை பற்றி நக்ஷத்திரம் நகர்கிறது நான் ரொம்ப நேசிச்சு பண்ண ஒரு படம் 
சினிமானால் எனக்கு அவ்வளோ லவ் அண்ட் லவ் பற்றி ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு ரொம்ப 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 கிரேட்ஃபுல் நான் அண்ட் மாரியம்மாவாக எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்தது ரஞ்சித் சார் அண்ட் ரெனேவா கண்டிப்பாக அந்த லைஃப் தொடரும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ரஞ்சித் சார் ஃபார் அகேன் ட்ரஸ்ட் மீ ஆன் திஸ் காளிதாஸ் கலையரசன் ஹரி வினோத் அண்ணா சுபத்ரா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்கு நான் சொல்லிட்டாலுமே சொல்லலாம் நான் அதெல்லாம் அப்புறம் படம் முடிச்சு பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் என்னோட கேரக்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா ரெனே ரெனே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டடான ஒரு பொண்ணு செம போல்டான பொண்ணு அவள் ஒப்பீனியனை வந்து எந்த இடத்துலையும் சொல்கிறதுக்கு தயங்காத ஒரு பொண்ணுன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்பா அம்மா என்னோடய மேனேஜர்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் ஏடிஸ் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ அவங்க இல்லைன்னா நான் இங்கே இல்லை அண்ட் காஸ்ட்யூம்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் அண்ட் காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப வேலை பார்த்துருக்கோம் அண்ட் கண்டிப்பாக எல்லோரும் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அண்ட் அடுத்தபடியா ஹீரோ காளிதாஸ் அவர்கள் சொல்லுங்க வெயிட்டிங் எல்லாரும் என்ன சொல்லணும் என்ன வெக்கப்படுறீங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எனக்கே வந்து I want to give a pat on my back because ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி நான் ரஞ்சித் சார் படத்தில் நடிப்பேன் அப்படின்னு நான் என்கிட்டே சொல்லி தான் நான் நம்பியிருக்க மாட்டேன் பிகாஸ் ஒரு விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து நான் வந்து மெட்ராஸ் படம் பார்த்துட்டு நான் ஜென்ரலாக சாரோட நம்பர் நான் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சாருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில சார் வந்து எடுத்து பேசினார் நான் யாருனே தெரில சார் பேசிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் படத்தை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசினேன் பட் சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் சார் படத்திலே வந்து நல்லா நடிக்க முடிஞ்சது தேங்க்யூ சார் ட்ரீம் கம் ட்ரூ வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் சூப்பர் ஸோ உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் படம் வருது என் பேர் படத்தில் என் பேர் இனியன் இனியன் வந்து நான் ரொம்ப நடித்தேன்லாம் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ இனியன் கிட்டத்தட்ட என்ன மாதிரி தான் ஸோ படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இனியன் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பசங்களுக்கு வந்து இனியனை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுது ஓகே கலை சொல்லுமா வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி நல்லா இருக்கீங்க நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுவோம் உங்கள் படத்தில் கேரக்டரை பற்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி படத்தில் வந்து என் கேரக்டர் பேர் அர்ஜுன் பயங்கர வித்தியாசமான கேரக்டர் இந்த எல்லாரும் குரூப் அவன் எல்லாரும் திட்டினே தான் நடித்தானுங்க படத்தில் ஏன்னா என் கேரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த படம் நான் ஆக்சுவல் நடித்தேன் ஏன்னா வந்து போர்டிங் ஸ்கூல்லேருந்து படித்த பையன் நான் ரஞ்சித் சார் எழுதிந்த அந்த கேரக்டரை நமக்கு சுட்டு போட்டாலும் இங்கிலீஷ்லாம் வராது அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப எல்லோரும் கேக் அந்த ஜென்ரலாக சில பேர் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை இந்த கேரக்டர் கேட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீமுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் டு தம் ஏன்னா எங்கள் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எங்கள் கூட கோ ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் போயிட்டு ஒரு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் இண்டோஸ்ட்ரம் தேட்டர் மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் ரஞ்சித் சார் எப்போவுமே ஒரு கதையை சொல்கிற விதமாக இருக்கட்டும் அவர் எடுக்கிற ஒரு கதையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனை க்ரியேட் பண்ணுற விஷயமா இருக்கும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷனை முன் வைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் லவ்வை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு படமாக இருக்கும் லவ் யூ ஆல் சூப்பர் நைஸ் ஓகே ஸோ துஷாரா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வந்து ஒரு லவ் படம் இல்லை லவ் இட் ஷோஸ் லவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த படத்தை நடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பார்வை மாறி இருக்கா லவ் மேலே லவ்வை பற்றி ஏதாவது மாறி இருக்கா மாறி இருந்தால் எந் எந்த மாதிரி மாற்றும் நான் ஆக்சுவலி லவ்வை பற்றி என்னோடய தாட்ஸ் மாதிரி இருக்கான்னு தெரில பட் ஆஸ் அ பர்சன் ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட் அ லாட் ஓகே நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் இருந்து நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்தது இப்போது ஒவ்வொரு ஃபீலிங்ஸும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுது இவங்களுக்கு தான் ஃபீலிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸே இல்லை எனக்கு லவ்வை பற்றி நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அண்ட் நான் இன்னொரு ஆளை மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஷெரின் ஷீ இஸ் நோ மோர் எங்கள் கூட அந்த பொண்ணு நடிச்சிருக்கா அண்ட் ஐ திங்க் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த பொண்ணை மிஸ் பண்ணுறோம் அவ வந்து எப்படி சொல்கிறது அந்த பொண்ணெல்லாம் பார்க்கும்போது தான்
மனோஜ் சூப்பர் அவர் அப்படியே வேற ஏதோ பேசி டாபிக்க மாத்திட்டாரு இல்ல நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் விட்டோம் நாங்க உங்களுக்கு थैंक यू சொல்லிடுறோம் ஓகே சோ கலை நீங்க சொல்லுங்க கலை லவ் பத்தி நிறைய பேசுறோம் உங்களுக்கும் ரஞ்சித் சார்க்கும் இருக்கிற லவ் பத்தி சொல்லுங்க பாண்டிங் எனக்கு இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டீங்களா எனக்கு மட்டும் கஷ்டம் நீங்க வந்து கேட்ட கேட்க பதில் சொல்லவே இல்லங்க நீ சொல்லு மச்சம் அப்படி இல்ல சே லவ் அது அந்த ரஞ்சித் சார் பயங்கரமாக பிடிக்கும் அது ஏன் ரீசன்லாம் கிடையாது ரீசன் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு லவ் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நானும் சொல்லிடுறேன் எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் விக்னேஷ் வந்து நட்சத்திரம் நகருக்கு ஓகே ரஞ்சித் சார்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ரஞ்சித் சார் நம்பி வந்தாங்க பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி குதிரைவால்னு ஒரு படம் பண்ணான் அது விக்னேஷ்க்கு அதுக்கு தான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் என் நானும் மனோஜ் நாங்களாம் வியா லைக் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் தனியாக ப்ரொடியூசர் நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் மச்சா சுவர் அந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்லணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சினிமா ட்ரை பண்ணுறப்போ நிறைய ஆஃபீஸ் போயிருக்கோம் வருவோம் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளை நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு நம்ம நூற்றில் ஒருத்தர் ஆயிரத்தில் ஒருத்தங்க ஸோ எல்லாருக்கிட்டே அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் முடிய நேரம் இருக்காது அதில் ரொம்ப சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் டேரக்டர் கைக்கு போகுமானே நமக்கு ஒரு யோசனை இருக்கும் ஒரு ஒரு அதுவே அந்த அஸ்டன் டேரக்டர் போட்டு நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுவோம் ஃபோன் பண்ணி அந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் அவங்க ரஞ்சித் சார் ஃபஸ்ட் பாடம் பண்ணுற மாதிரி போகும்போது தனியாக வந்து மீட் பண்ணி அவர் பேசி அவர் மோர் தேன் ப்ரொஃபஷன் நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் நம்ம எல்லாருமே வந்து நாட் ஓன்லி மீ எங்கள் டீம் எல்லாருமே அரி இருக்கும் லிங்கேஷ் எல்லாருமே ரஞ்சித் சார் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து தான் தன்னை விட மற்றவங்க எல்லோரும் அவங்களை சுற்றி இருக்கவங்க அவரை விட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துப்பார் நாட் ஓன்லி நோன் பீப்புள் அன்னோன் பீப்புளுமே ஸோ அதனால் வந்து ஐ லவ் இம் த மோஸ்ட் சூப்பர் வெரி நைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய பேச பேச வந்து கேரக்டர்ஸ் இவ்வளோ கேரக்டர்ஸை பார்த்தோம் நிறைய பேச பேச ட்ரெயிலர் இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது பாத்துலமா அதே மாதிரி எனக்காக கத்துன அந்த 10 பேருக்கு நன்றி எல்லாரும் கத்துலமா காலிகா ஓகே थैंक यू गाइस थैंक यू வந்திருக்க சீஃப் கெஸ்ட் வெட்ரி சார் தானு சார் ஞானவேல் சார் சசி சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கல்யாணனா நன்றி थैंक्स फॉर कमिंग சார் थैंक यू थैंक यू கலை தானு சார்க்கு வெட்ரி மரன் சார்க்கு நெகட்ரோ பிரதருக்கு சசி சார்க்கு இங்க வந்திருக்கிற அனைத்து பெரியவங்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் அட்டக்கத்திங்கிற ஒரு சின்ன தொடக்கத்தில் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க வெங்கட்ரூ பண்ண தான் காரணம் சார் என் அஸ்டண்ட் ஒருத்தர் படம் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனார் படம் பிடிச்சிது அப்புறம் அதை விட பர்சனாக ரஞ்சித் பிரதரை அதை விட பிடிச்சிது படத்தை விட ஸோ அங்கே இங்கே ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் இப்போ மறுபடியும் விக்ரம் சாரோட பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லாங் ட்ராவலில் எனக்கு ரொம்ப பெருமை சேர்க்கிற ஒரு டைரக்டர்னால் அது ரஞ்சித் பிரதர் தான் ஏன்னா எவ்வளோ பேருக்கு லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நம்ம நினைக்க முடியாத விஷயத்தையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு புக்கு வெளியிட்டுருக்காங்க காமிச்சார் நீலம்னு புக்கு மந்த்லி எடிஷன் வருது அது போக கேஷ்லெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு துறையிலையும் தன்னுடைய கொள்கைகளை ஒரு பர்சன்ட்டு கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் தான் செய்ய வந்த விஷயத்தை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய திறம்பசாலி ரஞ்சித் அவரோட பயணித்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயமாக நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் நட்சத்திரம் நகர்கிறது இதில் காளிதாஸ் பிரதர் அண்ட் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப அருமையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்தாவே அது எவ்வளோ நாள் ரிகர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பின்னாடி இருக்குங்கிறது தெரியுது இது முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி ரிலீஸ் ஆகுது மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக இது வந்து அட்டகத்தி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக அமையணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது என் நகமாலும் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் உள்ளிட்ட இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்க்க வருகை தந்திருக்கும் திரைச்சிற்பிகளே 
பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக சகோதரர்களே அத்துணை கலைஞர் பெருமகளுக்கும் என் ஆத்மார்ந்த மகிழ்வும் நெகிழ்வும் கலந்த மாலை தமிழ வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ரஞ்சித் ரஞ்சித்தை பற்றி சொல்லணும்னா தனக்கு இருக்கக்கூடிய அத்துணை நட்பர் நண்பர்களை எல்லாம் ஒரு சேர அமைத்து அவர்களுடையே வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் கொண்ட ஒரு நல்ல ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு தம்பி கபாலியில் என்னோடு பயணித்த போது அவரோடு அதிகம் உரையாடும் பொழுது அவர் ஆழ்மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு ஒரு புரட்சியாளனாகத்தான் எனக்கு தெரிவித்தார் அப்படிப்பட்ட தம்பி இப்பொழுது அவருக்காக நான் எப்பவுமே எங்கேயுமே குரல் கொடுப்பேன் உதாரணத்துக்கு பரியேறும் பெருமாள் மிக பிரமாதமாக ஓடிக்கணும் இருக்குது ஆனால் தேட்டர் கிடைக்கல உடனடியாக நான் போயிட்டு சத்தியம் காம்ப்ளெக்ஸில் போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபீல் பண்ணி இந்த படத்துக்கு அதிகமாக தேட்டர் கொடுன்னு அவருக்கு தெரியாமலேயே அவருக்கு அந்த பணியாற்றினேன் அப்படிப்பட்ட தம்பி அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நட்சத்திரம் நகர்கிறது என்பது அவருடைய பாணியிலிருந்து விலகுகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஐஃபையாக பண்ணின்னு இருக்கிறாரு ஆனால் அதுக்குள்ள நட்சத்திரம் நகர்கிறது எதை நோக்கி நகர்கிறது தர்மத்தை நோக்கியா அதர்மத்தை நோக்கியா நியாயத்தை நோக்கியா அப்படி சொல்லிக்கினே போகலாம் ஆனால் உண்மையில் அடித்தடுத்து மக்களுக்கு ஒரு ஏற்றம் தரக்கூடிய நகர்வாகத்தான் நட்சத்திரம் நகரும் தம்பி ரஞ்சித்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நட்சத்திரம் நகர்கிறது ட்ரெய்லரை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்க ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ண படம்லாம் வேறு மாதிரி இருந்தது ஒரு விதமான போராமையும் இருக்கு இது மாதிரியான படத்தில் ஒர்க் பண்ணலையே அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் அர்த்த அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் அர்த்த படம் நான் பண்ணுறதுனால இதில் பண்ண முடியாமல் போச்சு எல்லாம் பண்ணிடு ஓகே ஓகே டைரக்ட் ரைட்டிங்க ஆமாம் ஓகே ஓகே ஆ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெற்றி சார் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ரஞ்சித் சாரோட யோசனைகள் எனக்கு எப்பவுமே பிடிக்கும் அவரோட ஐடியாஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபிலிமாக இவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு அதை பார்க்கும்போது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் சார் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு உண்மையாகவே அதியன்னு சொன்ன மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது நாள் ஷூட் பண்ண மெட்ராஸு முழுக்க ஹவுசிங் போர்டில் இருக்கும் அந்த ஷூட்டு ஒரே ஒரு நாள் தான் அந்த ஷூட் அடையாறில் இருந்தது நாங்கள்லாம் ஃபாரின் ஷூட் போகிறோன்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டுருப்போம் இப்போ உண்மையாகவே இந்த படம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு உண்மையாகவே பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாததை அதான் ஓகே அடிக்கடி <laughs> 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 நிறைய நெருக்கடிகள் வரும்போதெல்லாம் அவர் சொன்ன அதே வார்த்தை தான் அதே மாதிரி குண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு படம் நல்லா போயிட்டு இருந்து அப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ போட்டுருந்தாங்க அப்போ தோடர் நான் தினேஷ் மூணு பேர் வந்திருந்தோம் தோடர் வந்து காரில் ஏற போனார் அப்போ வந்து நான் அவரை பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தேன் ஒரு அஞ்சு பேர் புதுசாக பசங்க வந்திருந்தாங்க பிரசாத்தில் அப்போ சினிமா கற்றுக்கிற பசங்க அவங்க வந்து கிட்ட வந்து நின்ன உடனே தோடர் ஒருத்தான் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தள்ளி நின்னேன் ஆனால் அவங்க அஞ்சு பேரும் வந்து என்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே எனக்கே ஒரு பயம் வந்துருச்சு முதல் முறையா அப்போ ரஞ்சித்தோட நான் பார்க்குறேன் எங்கள் அம்மா வந்து என்னை பார்த்துட்டு தலையாட்டுவாங்கல்ல என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு தலையாட்டினார் நான் அடிக்கடி அந்த தலையாட்டுறத நான் செய்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் லைஃப்பில் வந்து அவர் அசைத்த அந்த தலை தான் என் வாழ்க்கையே வேறு ஒன்றா மாற்றிருக்கு லவி தோழர் ஆ ஸ்வீட் ஆ நீங்கள் 
சக மனிதர்கள் மேலே இருக்க ஒரு ஈக்குவாலிட்டி ரிலேட்டடாக அவங்கள என்ன சுயமரியாதையோடு நடத்தணுன்ற யோசனை அவரோடது ரொம்ப ரொம்ப கிளாரிட்டியான ஒரு யோசனை அசிஸ்டன்ட்டுன்ற யோசனையே இருக்காது ஒரு ஒரு பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி ஜோன் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்னொன்று சொல்லணுன்னா அவர் இவ்வளோ சீரியஸான ஆளே கிடையாது பயங்கர ஜாலியான ஆள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இங்கே வெளில சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ ஃபன்னியான இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இனி அது அது அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டு டிரெக்டராக வந்து இப்படி மேடையில் ஹெரிலாம் பேசுகிறது இன்னும் வியர்டாக இருக்குது அண்ட் தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் ரஞ்சித் சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நட்சத்திரம் நகர்கிறது பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா சார்பட்டா பரம்பரை வந்து நாங்கள் எழுதி ஷூட்டிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொரோனா வந்து நடுவில் பயங்கரமாக கொலபிச்சு பண்ணிச்சு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சும்மா ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருப்போம் அப்போ ரஞ்சித் திடீர்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறப்ப நான் படிக்கிற புக்ஸ்லாம் பற்றி சொல்லுவேன் அவர் சில புக்ஸ் சொல்லுவார் படங்கள் பற்றி பேசுவோம் இப்போ நடுவில் திடீர்னு அவரோட ஃபோன் கால்ஸ் எதுவுமே காணும் உடனே சைலண்ட் மோட்லேயே இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து திடீர்னு அந்த இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து படிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து கொடுத்தார் எனக்கு பயங்கரமாக ஒரு மாதிரி ஜெர்க் ஆகிடுச்சு ஒரு டப்புன்னு மூஞ்சல் அச்ச மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா இது நம்ம ரஞ்சித் ரஞ்சித் நம்மளுக்கு பழக்கப்படுத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு ஜானர் அவரே டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸ்கிரிப்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி படிக்க படிக்க ஒரு ஃபேஷினேட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஒரு நிறைய கதாபாத்திரங்களை வச்சு அந்த ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒரு நோக்கத்தை கொடுத்து எழுதுறது ரொம்ப ஒரு ரெண்டரை அவரில் ரொம்ப சவாலானது ஆக்சுவலாக அதை ரஞ்சித்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளாலஸாக அதை பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்டாக தான் நான் இந்த திரைக்கதையை பார்த்தேன் குறிப்பாக வந்து அப்புறம் தன்னோட கம்ஃபர்ட்லேருந்து வெளில வர்றத ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணுற ஒரு ஒரு டோன் இந்த ஸ்கிரிப்டாக பயங்கரமாக இருந்தது எனக்கு ஸோ நானும் இந்த படத்தை அவங்களோட சேர்ந்து பார்க்க ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் சூப்பர் தேங்க்யூ என்ன சார் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை என்னைய மேடி கூப்பிட்டீங்கன்ற மாதிரி பாக்குறீங்க இல்ல திடீர்னு கூப்பிட்டு நட்சத்திரம் நகர் சொல்ல சொல்லி ஆமா சார் ட்ரைலர் பாத்தீங்கல அது பாத்துடா கண்டிப்பா அதை பத்தி ஷேர் பண்ணு அது பாக்கும்போது ஒண்ணு ஒண்ணு தான் தோணுச்சு என்னன்னா சமீபத்திய ஆய்வுல வந்து இந்த நட்சத்திரத்தை பத்தி ஒன்னு சொல்லிருந்தாங்க என்னன்னா நாம பார்க்கிற நட்சத்திரம் வந்து இப்ப உடனே நிகழ்வு காலத்துல பார்க்கிறது கிடையாது அது எங்கயோ அது விட்டு போன பிம்பத தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படியான நட்சத்திரங்கள் தினமும் நகந்துட்டே இருக்குது நட்சத்திரங்களோட பிம்பங்களே நாம நகத்தும் போது இந்த காதல் படிமங்கள் தாண்டி பல காலங்கள் தாண்டி வந்துருச்சு ஆனால் அதனோட ஆனால் இன்னும் பழமையை நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல அதை நகர்த்துகிற மாதிரி தான் அந்த நட்சத்திரம் நகர்கிறது அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் வணக்கம் என்னோடய பேர் தினகரன் நான் இப்போது நீலம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பலூன் பிக்சர்ஸ் அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் நட்சத்திரம் நகர்கிறது திரைக்கதையை வந்து படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அது படித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு அனஸ்டாக சொல்லுவேன் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஐ திங்க் ரஞ்சித்தோட மோஸ்ட் இன்டென்ஸாக இன்டென்ஸான பொலிட்டிக்கலான ஃபிலிம் இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏட் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான இதுலேயுமே இருக்கும் விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பயங்கர அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது அவங்களோட காஸ்ட்யூம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்தது ஃப்ரெஞ்சு ஃபில் மேக்கர் நினைக்கிறேன் கேஸ்பர் நோர் அவரோட டச்சஸ் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பீக் இந்தியன் ஃபில்மில் ரீச் பண்ண ஒரு இது இருந்தது இதுக்குள்ளே பயங்கர அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான கான்ஃப்ளிக்ஸு கேரக்டர் டிசைன்ஸு அவங்களுக்கான நுவான்சஸ் எல்லாம் ரைட்டிங்லேயே பயங்கரமாக அதை அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்க டெஃபினட்டாக ரஞ்சித் மாதிரி ஒரு ஃபில் மேக்கர் வந்து அதை ஈஸியாக விஜுவலாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டுருப்பாருந்தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் ஃபிலிம் பார்க்கல பட் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நன்றி கைத்தட்டல் பலமாக இருக்கே ஆ உங்கள் ஆளுங்களாம் கூட்டு வந்துட்டிங்களா இல்லை சும்மா சொல்லக்கூடாது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் அதிகம் இருந்தாலும் பாடல்கள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் எஸ் மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கெங்கும் சிதறி கிடக்கும் அனைத்து நட்சத்திர துகள்களுக்கும் வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தில் மூன்று பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் படம் பார்க்கவே ரொம்ப நிறங்களோட வண்ணங்களாக வந்து இருக்குது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது பேசக்கூடிய அரசியல் இந்த சமூகத்தை மடம் மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த நம்பிக்கை இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ மேம் அறிவு நீங்க சொல்லுங்க
வழக்கமாக வந்து பாரஞ்சித் தண்ணன் அவர்களுடைய திரைப்படம் அவருடைய திரைப்படம் தான் என்னை வந்து கலையை நோக்கி பாட்டு எழுதுறதை நோக்கி என்னை ஒரு பெட்டர் ஹியூமனாக மாற்றுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொரு திரைப்படமும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு அங்கங்களை வந்து எனக்கு சரி செய்திருக்கு அட்டைக்கத்தி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து என்னுடைய நம்ம லைஃப் கூட செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு லைஃப் தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அழகு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மெட்ராஸ் பார்க்கும்போது நான் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் படிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு படம் முடியும்போது உண்மையாகவே நான் போய் படிக்க தொடங்கினேன் கபாலி பார்க்கும்போது காலா பார்க்கும்போது சார்பட்டா பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு திரைப்படத்தை பார்க்கும்போதும் வாழ்க்கையை இன்னும் மேம்படுத்திக்கிட்டே போகணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை அவருடைய திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு விதைச்சிருக்கு ஆனால் நான் எதிர்பார்க்காத விதமாக நான் வந்து கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்கில் வந்து அவரோடய சேர்ந்து பணியாக கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது குறிப்பா நட்சத்திரம் நகர்கிறது திரைப்படத்தில் வந்து டென்மா அவர்களோடு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு டென்மா வந்து கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவோட பேண்ட் லீடர் முதல் முதல்ல நான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் வரும்போது அவர் தான் என்னை ஆடிஷனில் அவரும் இயக்குனர் அண்ணன் பா ரஞ்சித் அவர்களும் சேர்ந்து என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி அவர் ஒரு பெரிய திரைப்படத்தில் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றுறார் அவரோடு சேர்ந்து நானும் சில பாடல்களை ஏற்றியிருக்கிறேன்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சரிங்க நீங்க வந்து ஏதோ கல்யாணி ராகத்துல ஏதோ பாடி இருக்கீங்களாமே இந்த படத்துல அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல பாடி காட்டுங்க எப்படி வந்து எனக்கு சினிமா பாட்டு எழுதுறது எப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி நான் வந்து நம்முடைய உணர்வுகளை அப்படியே பாட்டாக எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அப்படி தான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்ல பாடல்கள் எழுதுனேன் திடீர்னு ஒரு நாள் ரஞ்சித் தண்ணை என்னை கூப்பிட்டு நிலம் எங்கள் உரிமை இப்படின்னு ஒரு பாட்டு எழுது அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஒரு கவிதையை எழுதி அதை அவர் கொடுத்தேன் அதை பாடலாக மாற்றி அதை நான் முதல் முதல்ல நான் பணியாற்றிய பாடலுக்கு என்னை என்னை நம்பி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அதே போல் இந்த படத்திலையும் ரொம்ப முக்கியமாக நான் வந்து நிறைய ரேப் சாங்ஸாக பாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மெலடி பாடல் வந்து நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்தாரு நான் வந்து லவ் சாங்கே பண்ணதில்லை எனக்கு அது அது மட்டும் ஒரு தயக்கமாகவே இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் சரி செய்துகிட்டே வருது ரஞ்சித் தன்னுடைய படங்கள் அதே மாதிரி காதல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சாப்டரை வந்து இந்த படம் சரி செய்யும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை புரிய வைக்கும் இன்னும் ஆழமாக அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதை பற்றி ஒரு பாட்டு நான் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் பாடுறேன் பண்ணலாமா அன்பிருக்க இன்றும் அது மறையாதிருக்க எங்கிருந்தோ தேடி வரும் காதலிலே கசிந்துருகிட கரம் பிடித்திடு நட்சத்திரமே நகர்கிறதே படமான <laughs> மெட்ராஸ் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய நான்னி பாடலாக இருந்தாலும் மாயநதி வீரத்துரந்தரா கண்ணம்மா அடுத்து இருக்கக்கூடிய இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று பாடல்களுமே எனக்கு காதலர் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னோடய பாடலே இல்லை அது சங்க இலக்கிய பாடல் இந்த இடத்துல நான் எழுதின பாடல்களை தந்த மகிழ்ச்சியை விட நான் எழுதாத என் தமிழ் தந்த இந்த பாடல் வந்து எனக்கு பெருமகிழ்ச்சியை கொடுத்தது இந்த பாடல் உருவாகிறதுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது ரஞ்சித் சார் அவங்க கூப்பிட்டு எவ்வளோ இலக்கிய பாடல்கள் நிறைய இருக்குது இலக்கியத்திலிருந்து நிறைய காதலை நம்மளால் எடுத்துருக்க முடியும் அது கலப்பிரர் கால காதலாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அடுத்த காப்பிய கால காதல் உரைநடை கால காதல் பக்தி இலக்கிய காதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சங்கலக்கிய காதலை பேசணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னதுமே எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நான் ஒரு தமிழ் மாணவியாகவும் தமிழ் பேராசிரியராகவும் இருந்து 
இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய காதலை என் மொழி மீது இருக்கக்கூடிய காதலாக அதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படி உருவானது தான் காதலர் தொடுவுழி தொடுவுழி நீங்கி விடுவுழி விடுவுழி பரத்தலானே அப்படின்னு குறுந்தொகை நற்றிலிருந்து எடுத்திருக்கிறேன் இந்த பாடல்கள் முதல்ல நம்மளுக்கு கேட்குற சவுண்டாகவே ரொம்ப அழகானதாக இருக்கும் தமிழினுடைய சத்தம் எவ்வளோ இனிமையானது அப்படின்றதுக்கான உதாரணமாக காதலர் பாடலை வந்து பார்க்கலாம் இது ஒரு இடத்த கோப்பரின் சோழனோட ஒரே ஒரு வரி மட்டும்தான் எடுத்திருப்பேன் அங்கங்கே இருந்த தமிழ் இலக்கியத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி ரஞ்சித் சார் சொன்னது என்னென்னா எல்லா காலகட்டத்திலையுமே காதல் எப்படி இருக்குன்னா அது ஒரு ஒரு தொடங்குதல் இருக்கும் அதனுடைய நிறைய சந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதை அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கான எல்லா கூறுகளுமே இருக்கும் அது கடைசியாக போயிட்டு அது பேரன்களை எப்படி முடியும் அப்படின்றது நம்முடைய இலக்கியத்துக்குள்ளே இருக்குது அதை எந்த விதத்திலையும் தடைபட்டுடாமல் இருப்பதை அப்படியே எடுத்து இந்த தலைமுறைக்கு கடத்தணும் அப்படின்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் உருவானது தான் காதலர் பாடல் அது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வரிகளுமே இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அல்லது இன்றைக்கு பிறகு இன்றைக்கு ஆடியோ லான்ச் ஆகிடுச்சு நாளை முதல் எங்கெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அந்த பாடல்களை கூகுளில் தேடி அதனுடைய பொருளை தேடுவார்கள் அப்படின்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் என் தமிழுக்கு நன்றி இந்த தருணத்தில் இன்னொரு பாடலையும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பேரின்ப காதல் பேரின்பம் க பேரின்ப காதல் அன்புன்னா என்ன பேரன்புன்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் வந்து இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஒரு தந்தை மகளுக்கும் மகனுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அன்பு ஒன்று இருக்கும் ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அன்பு இருக்கும் பிள்ளை தாய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அன்புன்னு இருக்கும் நட்பு கொடுக்கக்கூடிய அன்பு இருக்கும் இப்படி இருக்கக்கூடிய அன்புகள் எல்லாம் அது அது அதுவாக இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமும் சேர்ந்து ஒரு இடத்தில் கிடைக்கும் என்றால் அதுதான் பேரன்பு அந்த பேரன்பின் உச்சம்தான் பேர் இன்பமாக மாறுது அந்த பேரன்பு தான் பேர் இன்பமாக மாறுது உங்களுடைய அன்பு அப்படின்ற காதல் எல்லா காதலுமே அன்பில் தான் தொடங்கும் அந்த அன்பில் தொடங்கிய காதல் பேரன்பில் முடியணும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய எண்ணத்தில் தான் பேரின்ப காதல் பாடல் வந்து பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் கேட்கலனாலும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஜனமை பாடல் ஜனமை பாடல் என்னென்னா ஜனமை பாடல் பண்ணணும் அப்படின்னு குலதெய்வங்கள் அதாவது குலசாமிகள் பற்றி சிறுதெய்வங்கள் பற்றிய பாடல் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ரஞ்சித் சார் சொன்னதுமே நிச்சயமாக காதலர் பாடலும் சரி ஜனமை பாடலும் சரி நட்சத்திரங்கள் நகர்கிறதை தவிர வேறு எந்த இடத்துலையுமே அதை இனி வரும் காலங்களிலும் கூட எந்த இடத்துலையுமே அப்படி ஒரு பாடல் இனி வராது இது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் சாத்தியப்படும்னு இருக்கும்ல அப்படியான ஒரு பாடல் தான் ஜனமை பாடல் சிறுதெய்வங்கள் பற்றி அந்த பாடல் பண்ணணும்னு ரஞ்சித் சார் சொன்னப்போ நான் நிறைய வந்து ரெஃபர் பண்ணேன் நிறைய படித்தேன் தமிழகம் முழுக்க எனக்கு பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் விரும்பி குலதெய்வங்களுக்காகவே நான் பயணம் பண்ணேன் அப்படி கண்டெடுக்கப்பட்ட தேடும் போது குலசாமிகளை பற்றிய வரலாறு தேடும் போது அதில் அதிகமான குலசாமிகள் காதலினால் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களா இருந்தாங்க அப்ப அவர்களை எடுத்து அதை வந்து கோர்வையாக்கி பாடலா பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணதுதான் ஜனமை பாடல் நம்ம ஆரணியில் இருக்கக்கூடிய சிஎம்மகளம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொன்னியம்மாவா இருந்தாலும் சரி கொல்லிமலையில் இருக்கக்கூடிய ஆரியமாலா காத்தவராயன் இப்படி பாவூர் பூச்சி அம்மா இப்படின்னு ஒன்னொன்னா நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் ஒரு ஒரு இடங்களிலும் காதலுக்காக படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் பத்தி எல்லாத்தையுமே ரெஃபர் பண்ணிட்டு நான் உட்கார்ந்து அப்போ எழுதும் போது ஒரு ஒரு முறையும் நான் படுகொலை செய்யப்பட்டேன் ஒரு ஒரு முறையும் நான் காதல் வயப்பட்டேன் திரும்பவும் அதுவே தொடர்ந்துட்டே இருந்தது அந்த பாடல் எழுதி முடிக்கும் போது ரொம்ப கனத்தோடு தான் நான் முடித்தேன் அப்படி கொண்டு போயிட்டு நான் ரஞ்சித் சார்கிட்ட கொடுத்தப்போ இன்னும் வந்து இது எல்லாமே சும்மா கொஞ்சம் தான் எவ்வளோ கொலைகளிலும் கொஞ்சமாக தான் இதை நம்ம வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோத்தையும் நம்ம பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துக்கானது போதும் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து தான் பண்ணோம் இது ஒரு தொடக்கம் மட்டும்தான் இது தேடுதலுக்கான ஒன்றா மாறும் கண்டிப்பாக ஜனமே பாடல் இல்லை எனக்கு பிடிச்ச பாடல் சூப்பர் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் நான் ஆக்சுவலாக இது சார்பட்டா பரம்பரைக்கு அடுத்தது ரஞ்சிதனாவோட சேர்ந்து இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த இந்த படம் நீங்கள் அதை சொல்லிடணும் தெளிவுபடுத்தணும் எடிட்டர் செல்வா அவர்கள் இவர் ஓகே இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நீங்கள் விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரஞ்சிதனோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து அவர் வந்து டோட்டலாக ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைலே வந்து வித்தியாசமாக லைக் வேற ஒரு ஸ்டைலில் வந்து பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் எனக்கு டெய்லி டெய்லி ஒர்க் பண்ணும்போது லைக் ஒரு 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 ரஷஸ் பார்க்குறதே வந்து பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு டைமில் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா வந்து டக்குன்னு வேறு டேரக்டர் கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடச்சிச்சு ஏன்னா அவர் ஸ்டைல் டோட்டலாக மாற்றி வேறு ஒரு பேட்டர்னில் பண்ணியிருக்காரு 
ஸோ இதில் கிஷோரோட ஒர்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒர்க்கு நான் பார்க்குறேன் குண்டில் நான் இவரோட ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமும் வந்து இப்போது பண்ணும்போது லைக் அது அந்த ஒர்க்கிலேருந்து இது பல மடங்கு வேறு ஒரு விஷுவலாக வந்து இந்த படம் வந்து அவர் பண்ணியிருக்காரு தென்மா எவ்ரி டைம் பேசும்போது ஒரு எக்ஸைட்டடாகவே இருப்பார் எப்பொழுதுமே எக்ஸைட்டடாக இருப்பார் அவர் படம் பார்க்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது சொல்லும் போதோ அவர் பயங்கரமாக வந்து கண்டுபிடிச்சு நிறைய விஷயம் சொல்லுவார் எங்களுக்கு ஸோ Thank you. நீங்களே ஸ்டைலா இருக்கீங்க படம் ரொம்ப ஸ்டைலா இருக்குன்னு வெச்சு நீங்க நீங்களே maybe ஆக்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா இல்ல இல்ல இல்லையா ஓகே சோ நீங்க சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாடியோ லான்ச்க்கு வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கலைப்புலி தானு சார் வெற்றிமாறன் சார் சசிகுமார் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்போ இப்போ அதியன் ஃப்ராங்க்லின் மோசஸ் எல்லாம் வந்தாங்கல்ல நானும் அவங்கள ஒரு ஆளாக தான் பார்க்குறேன் நான் வந்து மெட்ராஸ் படத்துலேருந்து ரஞ்சித் அண்ணனை எனக்கு தெரியும் மெட்ராஸ் படத்துலேருந்து நான் வந்து ஒரு அசு அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி தான் அவங்கள எப்படி ஒரு டேரக்டராக ஆக்கி இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர வச்சுருக்காரோ என்னையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக இரண்டாம் உலகப்பூரின் கடைசி குண்டு படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆக்குனார் முதல்ல அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அந்த வாய்ப்பு இல்லைனா இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்திருக்கவே முடியாது அதுக்கு அது இரண்டாம் உலகப்பூரின் கடைசி குண்டு படத்தோட இயக்குனர் அதியன் ஆதிரை அவருக்கும் எனக்கு இன்றைக்கி நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த சினிமாங்கிறது வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு ஆனால் முரளி சாரால் நான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்தேன் முரளி அண்ணனால் அதுக்கப்புறம் இந்த டீமுக்குள்ளே வந்த அப்புறம் எனக்கு அந்த ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் ரொம்ப ஜாலியாகவும் ஏன்னா அந்த நாலு பேர் பேசுனதை வச்சே தெரியும் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு டீம் தான் ரஞ்சித் அண்ணன் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக கம்ஃபர்ட்டாக அந்த ஷூட்டிங் ஜோனாக இருக்கட்டும் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் அதை மாற்றிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு முரளி முரளி அண்ணனுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நட்சத்திரம் நகர்கிறத பற்றி சொல்லணுன்னா சார்பேட்டை பரம்பரை ஷூட் அப்போது ஒரு நாள் ஏர்லி மார்னிங் போயிட்டேன் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது வந்து ரஞ்சித் அண்ணனும் அன்றைக்கி சீக்கிரம் வந்துட்டார் அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் நடக்கல அந்த ஏரியா அது அந்த இடத்துல அவர் அங்கேருந்து வர்றாரு நான் அந்த சைட்லேருந்து நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போது வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா பக்கத்தில் உட்காந்துன்னா அப்போ சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலான்னு இருக்காண்டா நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னாரு எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா என்றைக்குமே நம்ம ஒரு சினிமா ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக பெரிய படம் பண்ணணும்னு நினப்போம் பெரிய டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு நினப்போம் ஆனால் அது எப்போ அமையும் எப்படி நம்மளோட ஃபஸ்ட் படத்தை வச்சு எப்படி மதிப்பிடுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அந் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் எது நினச்சி அப்படி சொன்னாருன்னு தெரில பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரு அந்த ஸ்கிரிப்ட் படித்து அந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ல்டு மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த கதை ஆனால் அந்த கதைக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ட்ரமேட்டிக்ஸ் டைமென்ஷனு அதை பயங்கரமாக பிரேக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்கிரிப்ட் தான் பட் ஆனால் அதில் நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் படத்தில் கண்டிப்பாக செல்வா அப்ரோவோட ஒர்க் வந்து அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க் ஏன்னா ரொம்ப அந்த சீன்ஸ் ஒவ்வொரு சீனோட ட்ரான்சிஷனுமே புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கு ரூபன் சாரோட ஒர்க்கும் தென்மாவோட ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக ஷூட்டில் வந்து ரகு தோழரோட ஒர்க்கும் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் நன்றி ரஞ்சித் அண்ணனுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி தேங்க்யூண்ணா மனோஜ் ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ ரெண்டு பேருக்கும் நன்றிகள் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி அவங்களோட ஒர்க் பண்ண யாழி டீம்ஸ் நீலம் டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ என்னுடைய குருநாதர ராமலிங் அண்ணனுக்கு வணக்கம் ரஞ்சித் அண்ணனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு அதிகமாக பேச தெரியலை திருவள்ளூரில் ஷூட் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து நான் காரில் வந்துட்டே இருந்தேன் அப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா செங்கல் இருப்பாங்க நான் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்து கல்லூரி படிக்கும்போது ஓவிய கல்லூரியில் படிக்கும்போது நான் செவ்வாப்பட்டில் இறங்கி அங்கேருந்து நடந்து போவேன் அது கிளாம்பாக்கன்னு ஒரு கிராமம் அப்புறமா அந்த ஷூட் முடிச்சுட்டு அந்த வழியாக தான் வரணும்னு எனக்கு தெரியல ஏதாச்சும் வந்து நிறுத்தும் போது நான் தூங்கி
அண்ணனுடைய வசனம் போல ரொம்ப கெத்தா ஸ்டைலா அப்படின்ற போல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது ஒரு ஆர்ட் டைரக்டா அந்த கார்ல வந்து என்னை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு அண்ணனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அண்ணன்கிட்ட வந்து நான் வந்து ஏன்னா எனக்கு காடு எடுத்து கொடுவேன் என்னன்னு கேட்கும்போது ஓகேடா அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் இந்த படத்துல நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு அப்பா கிட்ட ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு அம்மா கிட்ட பயம் இருக்காது ஒரு அம்மா கிட்ட ஒர்க் பண்ற போல தான் எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்வா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துனே இருந்தாரு எனக்கு ஒரு வாஜியர் கிட்ட ஒரு மாணவனா இருந்து எப்படி கத்துக்கணும் அப்படிதான் அந்த படத்தை முழுக்க நான் கத்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வணக்கம் மாதிரியான <laughs> um like till that point uh, 2017 ranji sir meet pandra varaikum like we were thinking okay or hope that we independence enak because or romba barren ana land da yaar vena endha idea ana create pannala and the time la enna aichuna i was looking for somebody or alt ad mainstream liyum irukno alternative liyum or you know read paadra irukku nu solum bodha na ranji sir and the coincidence da universe brought me to ranji sir so our first meet pannum bodhi na vandu actually or நிறைய பேர் நான் புது படம் ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் நினச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து பதி பத்து பதிமூணு லைக் லைக் ஸ்மால் டைம் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபோர்த் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம் லைக் ஐ ரிட் வெங்கட் பிரபு சார் இஸ் ஸோ தேங்க்யூ சார் தம்மம் நான் வனதில் ஐ ஐம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் ஐ ரிட் போத்தனூர் தபாலியம் அண்ட் குண்டு இட் வாஸ் லைக் இட் இஸ் மை ஃபோர்த் ஃபிலிம் and uh, he's given me such a big platform i used him like actually na ranjit sir use pani da independence scene ku i built a lot of bridges and a lot of musicians came forward iniki like for example arif for that matter or independent artist da ana independent artist ivlo successful a mainstream la oru oru image oda irukra or artist a paakradhu enake romba sandoshama irukku adu kaaranam ranjit sir da in the transition so in the movie la work pandradhu vandu i have i'm na ya music e konja strange a irukum ஸோ அது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது பட் ரஞ்சித் சார் தான் என் மியூசிக் அக்செப்ட் பண்ணார் ஸோ அக்செப்ட் பண்ணி அந்த மியூசிக் தான் பண்ண சொன்னார் என்னை வந்து ஹீரன் வான் மீ டு காப்பி எனிபடி எல்ஸ் ஹீரன் கிவ் இன்ஸ்பிரேஷன் இட் ஜஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவரே ஒரு மிகப்பெரிய பேக்ரவுண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கம்போசர் தான் அவர் அவர் வா பாடிக்கிட்டே அவர் வந்து ஏ பாடு ஹூ அப்படின்னு ஒருத்தீம்ிங் <laughs> 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 but the shadows well work well with the painting that's the background score for the visuals that all of them have you know been responsible for uh, kishore la work romba romba mukyo and i've been working with him since like gundu and selva selva is just a phenomenal editor and like some reference music vechirvaru easy a irukum <laughs> so ragu tholar var level klim to da idella bhayangaramana irundhuchu so total uh, cast and crew like everybody kalidas dushara avanga na shoot povan shoot pombodhu avangaloda acting movement da most of the score help pannu avangaloda you know first hesitant and the pace radhik ena na romba i am little shy with regards to like i get a little star struck so you guys made it a little easy and ungida pesumoda i could do, do the score better i could do the songs better so avangaloda work again vignesh na solliyad no i have traveled with them from indie scene to mainstream cinema i am really really happy that uh, and the transition and there again we work together and thanks a lot vignesh manoj uh, all the eps uh, as and I think I'm, I'm like I have to call out like um, like my entire musician fraternity like group most of the 13 debut so I'll Anji debut singers so I know I know in the vibe got it see that I'm going to know so they got it and uh, and I, I'm really glad I have a very unique support system no fam- like now we're married on a weird life so my support system I'm passing a game gang gangs the indie scene ellarku romba romba nandri and uh, you guys have brought me here thanks so much guys thank you thank you so much uh, actors with uh, dushara kalidas kalayrasan and uh, you know they are with it and how they performing view friend la paakumbodhu like la avlo fresh ah irukum so thank you so much or it's na enoda enoda gurunath irukku mudhal or salam da da ore ore gurunath paul jacob ku romba romba nandri avar da enak romba help panna irundha vishayathula super nalla kai
வாய் தட்டில் கொடுத்துடலாம் தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சி நடிச்சதுக்கு அண்ணனுக்கு ரொம்ப அன்பு தான் தெரிவிக்கணும் அண்ணா ரஞ்சிதனா லவ் யூ ஆல்வேஸ் அண்ணா தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் அம்மா நீங்கள் கேள்வி கேட்குறேன் நான் பதில் சொல்லணும் அம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் மெட்ராஸ்க்கு பின் மெட்ராஸ்க்கு முன் அப்படி தான் என் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சது ரஞ்சி தம்பியாக வந்து எனக்கு எனக்கு செல்ல தம்பி கோல்டு என்ன வேணால் சொல்லலாம் எவ்வளோ வார்த்தை வேணால் சொல்லலாம் இந்த வாழ்க்கை வாழ்த்தே தம்பியோட வாழ்க்கை தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என் தம்பியாக இன்னைக்கு எல்லா மொழியிலும் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு சுட்டு போட்டாலும் படிப்பு வராது பெரிய அறிவும் கிடையாது கோர்வையாக பத்து வார்த்தை பேச தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நடிக்கணும் நடிக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த ஆர்வம் மட்டும் தான் இருந்தது தம்பியாக முதல் முதல்ல கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஏன்னா நல்லா தான் நடிக்கிற பெரிய படத்தில் பண்ண நான் ஏன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னாங்க நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் தம்பி சொன்ன வார்த்தை அது உண்மையாகிச்சு மெட்ராஸில் பெருமாள் ஒரு கதாபாத்திரம் என்னை வில்லனாக்குச்சு எனக்கு நிறைய படங்களை வில்லனாக பண்ணுறேன் அது முக்கியமான காரணம் என் தம்பியாக அதை நான் வாழ்நாள் மறைக்க மாட்டேன் நான் என்றைக்கும் என் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போனாலும் என் தம்பியாக ஃபோட்டோ மேலே இருக்கும் தம்பியாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாமி கூட்டு போவேன் நன்றி மறக்கக்கூடாது தம்பியாக நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஆஸ்கார் அவர்கிட்ட வாங்குவேன் வாங்கி நின்னாலும் தம்பியாக நான் கோபி நான் வேணா இந்த படத்தில் நின்று போ அப்படியா நின்று போவேன் அங்கே கேட்கவே மாட்டேன் ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை அவங்க கொடுத்த வாழ்க்கை தம்பி கொடுத்த வாழ்க்கை இந்த காலம் புள்ள அந்த தம்பிக்கு நான் என்ன வேணால் பண்ணலாம் நான் எங்கே வேணால் சொல்லலாம் பெரிய மேடை காத்துட்ருக்கு அந்த மேடையிலையும் என் தம்பியை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அது நடக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லாத வாழ்க்கை இல்லைங்க பெரிய அர்த்தத்தை கொடுத்துருவேன் தம்பியாக நான் படித்தது பச்சைப்பன் கல்லூரி நான் பண்ணாத அட்டகாசமே கிடையாது அவ்வளோ அட்டகாசம் பண்ணியிருக்கேன் தம்பி வந்து தீப்பந்தத்தை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ணாங்க நாங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ணுவோம் மைம் பண்ணுவோம் நான் முதல் முதல்ல வியந்து பார்த்தது தம்பியை தான் தீப்பந்தத்தை வச்சு அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ண முடியும் யாரா பண்ணுறா அப்படின்னா ரஞ்சித் தம்பி அப்போ தான் எனக்கு அறிமுகம் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் என் ஸ்டுடியில் இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் ஐட்டம் கொடுவேன் யாரும் வேணான்னு சொல்லுதே கிடையாது அந்த அன்பு பெரிய அன்பு இது வரைக்கும் கோவப்பட்டது பார்த்ததே கிடையாது தம்பிக்கிட்ட அதிகமாக கோவப்படுத்து டே கொண்டு போகிறோம் பாரு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஒரு விஷயம் தம்பிகிட்ட கற்றுக்கணும் ஒரு படத்தில் முப்பது டேக் வாங்கின ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கை தட்டுறா அண்ணா சூப்பராக பண்ணுறாரா உணவு கொடுனா தண்ணி கூடினா அப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஒரு விஷயம் நான் தம்பிகிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி மொழியே தெரியாத படத்தில் நடிக்கிறதுக்கான காரணம் முக்கிய காரணமே தம்பி தான் தம்பிக்கு காலம் போல் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் தம்பியாக வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க பலமுடன் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது தம்பி சொன்னாங்க நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக சிறந்த படமாக இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை எங்களையும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இது லைவ் இருக்காதுனால திருப்பி நான் கேட்டு அதே மாதிரி ஆக்சிடென்ட் சில்லு எடுத்தனால ரெண்டு கூட நடிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு அவங்க எல்லாத்துக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் நன்றி டிசைனருக்கு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் இந்த நேரத்தில் ஐ வுட் லைக் டு கால் மிஸ்டர் சுமித் ஆன் ஸ்டேஜ் டு ஜாயின் தெம் மிஸ்டர் சுமித் அவர்கள் எஸ் சார் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தாமு தேங்க்யூ நட்சத்திரம் நகர்கிறது வந்து என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு திரைப்படம் ஏன்னா ரஞ்சித் அண்ணா இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து ஒரு மேஜிக் தான் இந்த நட்சத்திரம் நகர்கிறது வந்து அவ்வளோ அனுபவங்கள் எனக்கு கொடுத்தது என் கூட நடித்த கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவ்வளோ சூப்பரான ஆளுங்க ரூம் நம்பர் டூல் யாரும் மறக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தேங்க்யூ அனிதா அண்ணி ஏகண்ணா ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க எங்களை படத்தில் சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து கிஷோர் அண்ணா ஆர்ட் டைரக்டர் ரகு அண்ணா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி செல்வானா எடிட்டர் கலைக்கிட்டார் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் செல்வானா செல்வானா தம்பி கொஞ்சம் அப்படின்னு சூப்பராக பண்ணியிருக்கேண்டா அப்படின்னு அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த படத்தில் நடித்தது நான் இந்த இந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கு ஒருத்தர் தான் காரணம் அது ரஞ்சித் அண்ணா மட்டும்தான் தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணா லவ் யூ லவ் யூ எஃப்மே லவ் யூ எஸ் மேம் அனிதா மேம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் காஸ்டியூம் டிசைனர் சில தேங்க்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது என்னுடைய முதல் மேடை முதல் சினிமா மேடை வா ஒரு நல்ல கைத்தடல் கொடுக்கணும்
முதல் நன்றி வந்து மகிழ்னி மிலிரன் இவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும் அம்மா வந்து டாட்டா பாபாய் சொல்லாத பசங்க இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேம்மா நீ போயிட்டு வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வான் டாட்டா சொல்லிட்டு அனுப்புனேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித்துக்கு சொல்லணும் இது நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற நன்றி இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தில் நான் இந்த என்னை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிஞ்சு இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி கிஷோர் அவர்களுக்கும் நன்றி ஏன்னா அவங்களுடைய கலர் பேலட்குள்ள அவங்கள எந் அவங்களோட எந்த ஒர்க்கையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம பண்ணுற ஒர்க் வந்து ரொம்ப உஷாராக பண்ணுற ஒரு ஒர்க்காக இருக்கும் அந்த விதத்தில் அவங்கள திருப்தி அடைய வச்சுன்றதுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய ஆடைகளை விரும்பி போட்டுக்கிட்ட அத்துணை நடிகர் நடிகர்களுக்கும் நன்றி சூப்பர் யாழி ஃபிலிம்ஸ் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லா டீமுக்கும் நன்றி அப்புறம் நான் நன்றி மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உதவி இயக்குநர்கள் எனக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸு நிறைய அந்த சினிமாவில் இருக்கிற புது விஷயங்கள்லாம் நிறைய இடத்துல வந்து என்னை சமாளிக்கிறதுக்காக நிறைய உதவிகள் பண்ணாங்க அதுக்காக நன்றி எந்த பெரிய ஒர்க்காக இருந்தாலும் உதவியாளர் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஒர்க் வந்து இது நம்மளால் ஃபுல்ஃபில்டாக எளிதாக பண்ணி முடிக்க முடியாது அதனால் என் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய உதவியாளர் தமிழ் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஃபைனலி அகைன் என்னுடைய ஃபேமிலி மகிழினி மிலிரன் என்னுடைய சகோதரிகளுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் எனது தோழிகளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ ஓவர் அழகாக நன்றி சொல்லி முடிச்சுருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ சார் நீங்கள் சொல்லு முதல் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் காலேஜ் ஆஃப் பாஸ் தான் டெக்ஸ்டைல் முடித்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சினிமாவோட ஒரு ட்ரீம் கொடுத்ததே ரஞ்சித் அண்ணா தான் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்பேட்டான்ற ஒரு பெரிய படத்தில் என்னை நம்பி எப்படி கொடுத்தா எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு பெட்டராக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே போல் தான் நட்சத்திர நகரத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நிறைய கலர்ஸு நிறைய டிசைன்ஸு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம நேச்சுரல் கலர்ஸ் இது நிறைய நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா என்னை இவங்க ரெண்டு பேருமே நான் ஒர்க் பண்ண என் சீனியர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது ஸோ அனிதா அக்கா ஆகட்டும் ரஞ்சித் அண்ணாவும் ஆகட்டும் என் காலேஜ் சீனியர்ஸ் அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவங்க கீழே நான் ஒர்க் பண்ண நினச்சி என்னை அவங்களை ஈக்குவலாக எடுத்து என்னை கேர் பண்ணி இந்த அளவுக்கு தைரியமாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இந்த நீலம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் யாழி ப்ரொடக்ஷனுக்கு நிறைய பேர் இதெல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா நான் ஒரு வீவர்ஸ் ஃபேமிலி இப்போ இருந்த ஒரு பையன் நான் ஒரு நெசவாளர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து நெசவு கைத்தறி ஆடையில் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு அதை என்கரேஜ் பண்ணி அதெல்லாம் பை பண்ணி அவங்கள வாழ்வாதாரத்தை முன்னிட்டு கொண்டு வாங்க ஏன்னா எங்கள் ஊர் ஃபுல்லாகவே வீவர்ஸ் தான் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மால்ல நான் எதுவும் சொல்லலை ஏன்னா மால் தான் இங்கே வந்திருக்கேன் பட் இருந்தாலும் நான் நெசவு கைத்தறி ஆடைகள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கி அவங்கள வாழ்வாதாரத்தை மேலே கொண்டு வாங்க எல்லாருக்குமேட்டு <laughs> 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 I thank God I thank Ranjit sir Are you okay I don't know I don't breathe know. in I'm, I'm, breathe out it's everything it's everything yeah uh. it's, it's thank you thank you thank you everyone thank you it's just all the very best thank you. looking forward I I want to share one thing yes, uh, yes, to please. everyone uh, first day of the shoot I was scared hmm. I ran into the room and I cried oh. because uh, tamil i can understand hmm. but while speaking i had difficulty oh. so but uh, ranjit sir told and all the ad's told me it's okay we'll manage we'll teach you we'll uh, tell you all the meaning of the words and then you can perform super i was like okay theek hai kar lega kar lega hmm. but i was scared i was crying and uh, i like theek hai let's go let's go to the set let's see when i enter the set all the actors here everyone help me i was like macha we can do it it's okay yeah we can do it and and i felt home lovely i found home yes thank you first of all ellarku romba thanks inga ellarku vandadukku naranjana love you na adu evlo da nandi sonnalum pattadhe 
அது சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை லவ் யூ ஸோ மச் எனக்கு ஒரு பெரிய கேட்டை ஓப்பன் பண்ணது என் லைஃப்பில் நீங்கள் அதை நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் லவ் யூ லவ் யூ ஸோ மச்னா சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹைட்டாக வெல் பில்ட்டாக பெரிய மீசையோட சத்தமாக பேசிட்டு நம்ம நிறைய பேர் அப்படி பார்த்துருப்பேன் சில மனுஷங்களை ஆனால் அவங்களோட செயல்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் கோழைத்தனமாகவே இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் இதில் நான் சொன்ன இந்த உருவ உருவகத்தில் எதுவுமே இல்லை நம்ம ரஞ்சித்துக்கு ஆனால் அவ்வளவு துணிச்சலான விஷயங்கள் பண்ணுவார் அவர் அவருடைய பல படங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பல படங்கள் அதுக்கு உதாரணம் அதை அந்த பழைய படங்களை பற்றி நான் பேச வரல ஒன்றும் சொல்லப்போனால் அவருடைய வாழ்க்கையே துணிச்சல்கிற ஒரு வார்த்தையில் அடங்கிடும் நான் ரஞ்சித்தோட இந்த படத்து டைட்டில் கேட்டேன் நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் நகர்கிறது நட்சத்திரங்களாக நட்சத்திரமாக டாக்டர் எனக்கு நட்சத்திரம் நகர்கிறதுன்னு டைட்டில் கேட்ட உடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷாக்கிங்காக இருந்தது சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்தது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு இது ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ ரொம்ப புக்கிஷான ஒரு டைட்டில் இது இந்த துணிச்சல் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத எனக்கு முதல் சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்துச்சு இப்போ வானவில் எழுகிறது வானவில் மறைகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நட்சத்திரம் நகர்கிறது அப்படிங்கிற இந்த வேர்பில் முடிக்கிற இந்த டைட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்துச்சு இது எப்படி தைரியமாக வைக்கிறோம் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு என்னை விட ஜூனியர் அப்படிங்கிறதுனால ரஞ்சித்தை வந்து அவன்னு சொல்கிறதுல எனக்கு ப்ளீஸ் அலோ மீ உண்மையா ஏன்னா இப்படி துணிச்சல் இந்த மாதிரி துணிச்சல் வரணும் எனக்கு இம்மீடியட்டாக எனக்கு யாழி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னா யாழி ஃபிலிம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைட்டில் வைக்கிறது எந்த டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் பண்ணாமல் அவரை சுய சுதந்திரமாக படம் எடுக்க விட்டதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் ஏன்னா சில ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கம்பெனி அந்த டைட்டிலிருந்து கூட தலையிடுவாங்க அந்த மாதிரி தலையிடாமல் இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்படி துணிச்சலில் அவர் அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாரு இந்த துணிச்சல் மட்டும்தான் அவரை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு நான் அவருடைய எந்த படங்கள் அவருடைய எல்லா படமும் பார்த்துட்டு உடனே கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் இந்த படத்தினுடைய கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் வச்சு ஒரு ஒரு இது வந்துச்சு நான் அதை பார்த்துட்டு பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிட்டோம் பயங்கரமாக எனக்கு ஏன்னா அவ்வளவு புதுசு இருந்துச்சு இந்த இடத்துல இந்த அந்த புதுமையை கொண்டு வந்ததில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் ஈமென் மியூசிக் டைரக்டர் இவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அந்த லுக் ரஞ்சித்தோட மற்ற எல்லா படத்தை விட எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப முக்கியமானதாக படுது ஏன்னா ஒரு தேட்டர் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற படம் தெரியுது ஆனால் எந்த நாடகத்தன்மையுமே இல்லாத ஒரு லவ்வர் நீங்கள் முன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து சாரி அந்த டீசர் பார்த்து இப்போ சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு ஒரு உண்மைத்தன்மையோட ஒரு காதலை காண்டம்பரரி லவ்வை வந்து நீங்கள் டீல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த படம் பார்க்குறது இன்னும் சொல்ல போன நான் சொன்னா இல்லையா முன்னவ அவருடைய எந்த படம் வந்தாலும் உடனே கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் அவருக்கு இந்த படத்தை இந்த ஃபஸ்ட் லுக் வந்த உடனேயே ஃபஸ்ட் லுக் இந்த சென்ஸ் அந்த கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்த உடனேயே இம்மிடியேட்டாக அவருக்கு என்ன என்ன அனுப்பிச்சா உடனே 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 பார்க்கணும் போல் இருக்கு ரஞ்சித் இதுதான் நினச்சேன் உங்களுக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ரஞ்சித் நீங்கள் இந்த நட்சத்திரங்கள் நகர் நகர்கின்றன இந்த படத்தினுடைய பெரிய வெற்றிக்கு பிறகு நட்சத்திரங்களையும் மீறி நகர்வீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு அட்டக்கத்தி படம் பார்த்தப்போ அவர் ஞானவில் சொன்னார் ஸோ அதெல்லாம் ஒரே ஒன்றை தான் அந்த ஷோ பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஷோ பார்த்தப்போ எனக்கு ஐ தாட் தட் வாஸ் த பிகினிங் ஆஃப் அன் ஈரா ஒரு ஒரு பெரிய தொடக்கமாக எனக்கு அது பட்டுச்சு அந்த படம் அண்ட் அது எவ்வளோ பெரிய தொடக்கம்னு எனக்கு அப்போ தெரியல இது வந்து இட் வாஸ் அ வெரி வெரி பிக் ஸ்டார்ட் அந்த படம் அந்த படம் பார்த்தப்போ எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததோ 
அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதும் இருக்குது இதுவரைக்கும் பேச தயங்குகிற அல்லது பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிற உறவுகள் பற்றின ஒரு டிஸ்கஷனை இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து நிகழ்த்த போகிறோம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான தொடக்கமாக இந்த படம் பார்க்குறேன் அண்டு ஐ திங்க் இந்த இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீடட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப காலம் கழித்து ரொம்ப லேட்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஐ எம் ஹாப்பி தட் ரஞ்சித் இஸ் ஸ்டார்டட் இட் அண்ட் இப்படி சொல்லணும் ரஞ்சித் இஸ் ஸ்டார்டட் எட் அன் அதர் ட்ரெண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ நிஜமாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஒரு மேடை இது ஏன்னா ரஞ்சித்தை வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுலேருந்து நான் வந்து ரஞ்சித்தை பார்த்துட்ருக்கேன் அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஃபிலிப் மூலமாக வந்து ரஞ்சித் எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோரி போர்டுக்காக வந்து ரஞ்சித் நான் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் ஒன்று டைரக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து ஸ்டோரி போர்டு வரைஞ்சி தரணும் அப்படின்னு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ அதனால் என்னோட ஃப்ரெண்டும் வந்து யூஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஃபிலிப்புங்கிற ஸோ அவங்க தேவால் நோ வீச் அது ஸோ ரஞ்சித் கேம் அண்ட் வந்து பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சுது அப்புறம் வந்து திடீர்னு ஒரு படம் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சரண் வந்து என்னை கூப்பிட்டு டைரக்ட் பண்ண சொல்லும் போது எனக்கு யார் அஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல அந்த சமயத்தில் ஸோ அந்த சமயத்தில் நான் வந்து நானாக கூப்பிட்ட ஒரு அப்போ அஸ்டண்ட் இப்போ ஒரு பெரிய இயக்குனர் ஆக்சுவலி வந்து குருவை மிஞ்சிய சிஷியன் தான் சொல்லணும் அதான் உண்மை ஏன்னா இஸ் இஸ் அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ் அவனுடைய விஷுவல் விஷுவலாக கதை சொல்கிற விதம் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப 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 நல்ல விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாப்புல பட் ஆனால் அது அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் ரஞ்சித் கிட்டே இருக்குது ஸோ ஆனால் வந்து அந்த சமயம் நான் வந்து ரஞ்சித் கிட்ட சென் பிஃபோர் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் இது நான் கேட்டும் போது வந்து ஓகே சார் எனக்கு ஆனால் லிங்குசாமி சார் கிட்ட எனக்கு வாங்கி தரீங்களா சான்ஸ்ன்னு தான் கேட்டார் என்கிட்ட அப்படியா ஆமாம் அந்த சமயத்தில் வந்து அவர் வந்து லிங்குசாமி சார் கிட்ட சேர்ந்தது தான் என்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்டே ஆனார் அவர் ஓகே அப்புறம் பாவம் அவர் தலை எழுத்து என் கூட ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டார் ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது எங்களுடைய ஜேர்னி அதுக்கப்புறமா வந்து யூனோ இஸ் இஸ் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு 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 டீமாக தான் நாங்கள் இருந்தோம் ஸோ நிறைய எனக்கு வந்து அந்த கோவா படத்தில் வந்து நிறைய ஹியூஸ் ஹியூஸ் மை கோ டைரக்டர் இன் கோவா ஸோ கோவாவில் வந்து நிறைய நாங்கள் நிறைய சீன்ஸ் வந்து அந்த வந்து ரஞ்சித் தான் வந்து டைலாக்ஸில் நிறைய நிறைய சீன்ஸ்க்கு ரஞ்சித் தான் எழுதிருப்பாப்பில் இது வந்து காட்டுவாப்பில் இது ஓகேவா சார் இது ஓகே சார் ஓகேப்பா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி ரஞ்சித் தான் கோ டைரக்டர் கோவாவில் வந்து ரஞ்சித் தான் கோ டைரக்டர் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ரஞ்சித் வாண்டட் டு மூவ் அவுட் ஸ்டார்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் ஜேர்னி இஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்க்கும்போது ரஞ்சித் எவ்வளோ பேரை வளர்த்து வச்சுருக்காப்புல எவ்வளோ பேருக்கு வந்து யூனோ இஸ் இஸ் கிவின் லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து நிஜமாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருமே தெரியும் கலை தெரியும் ஹரி தெரியும் எல்லாம் 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 நிறைய பேர் எல்லாம் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ஸோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷமாக ரஞ்சித்தோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போது நட்சத்திரம் நகர்க்கிறது இதோட ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் வந்து ரஞ்சித் அமிச்சு உடனே பார்த்த உடனே வந்து ஆக்சுவலி மிரண்டு போயிட்டேன் நான் ஏன்னா எப்போ என்ன மாதிரி ஒரு 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 கதையை எடுத்து எவ்வளோ அழகாக வேறு மாதிரி ஒரு ப்ரெசென்ட் நிறைய பேர் முன்னாடி சொன்னாங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது தென்மா இந்த உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் இன்னொரு டான் கிரேட் ஜாப் த சாங்ஸ் வித் கிரேட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்கள் தான் ஹீரோ இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப எனக்கு என்னென்னா வந்து அந்த நம்ம விக்டம் அந்த தம்மமில் வந்து பண்ணும்போது ரீரிகார்டிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமைஸ் நான் தான் சொன்னேன் எங்கேயாவது ரீரிகார்டிங் வைக்கலாமே அப்படி சொன்னேன் அது ரொம்ப அழகாக கதையோட எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப பயங்கரமான மியூசிக் நாலேஜ் எனக்கு உனக்கு இவ்வளோ மியூசிக் நாலேஜ் இருக்குன்னு நான் சத்தியமாக நீ கண்ணடக்கம் சார் தெரியாதுன்றது பாருங்க இல்லை எனக்கு நிஜமாகவே எனக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து 
நாங்கள் பேசுவோம் இப்போ சாங் வாங்கிட்டு வந்து எப்படி சாங் வாங்குறது சார் எப்படி வந்து வா எப்படி சாங்கெலாம் வாங்கணும் ஒரு டியூன் சொல்லி எப்படி அந்த டியூனை நீங்கள் ஓகே பண்ணுறீங்க எல்லாம் சும்மா சும்மா ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருப்போம் பட் அவன் படத்தில் எல்லா படத்துலேயும் சூப்பர் சாங்ஸ் வாங்குறாங்க அதான் எப்படின்னே தெரியல சூப்பராக பாடுறாரு ஆமாம் ஜென்ரல் வந்து தீண்டும் போது எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருந்தது அற்புதம் ஏன்னா சீரியஸ்லி அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ டிஓபி அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லி ஆகணும் அண்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் எடிட்ரு செல்வா ஏனோ அவன் அவன் வந்து அவனை வந்து நான் பிரவீன் ஸ்டுடியோலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது இன்றைக்கி கூட வந்து ரஞ்சித் கீழே வந்து அந்த சர்பேட்டாவில் வந்து ஒரு 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 கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸில் வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மைண்ட்குள்ளது கடைசி அடிக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா ஷார்ட்ஸுக்கும் போயிட்டு வரும் இப்போ அவங்க துஷாரா பேசுகிற ஷார்ட்டுக்கு போகும் அங்கேயிருந்து அவங்க அம்மா பேசுகிற ஷார்ட்டுக்கு போகும் அங்கேயிருந்து வெறும் சவுண்ட்லேயே இதை விட பிளேட் நான் அதை அதை பார்த்து தான் வந்து நான் வந்து பிரவீன் கிட்டே வந்து நான் கேட்டேன் எனக்கு அந்த மாநாடில் வந்து அந்த எண்டு ஷார்ட்டு அதை இனிமேல் நான் உயிரோடே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சிம்பு அவங்க வந்து அந்த புல்லட் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அது வந்து உங்கள் ஷேட் ஷார்ட்டை பார்த்து காப்பி அடிச்ச ஷார்ட் அது ஸோ அது வந்து அதுதான் உண்மை ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னொரு அட்வைஸ் அண்ட் அமேசிங் ஐடியா அன்றைக்கி தான் ரஞ்சித் சொன்னாப்புல அது செல்வாவோட ஐடியா தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்புல ஸோ வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூட ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த ஃபுல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் யாழி ஃபிலிம்ஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் பாராட்டுகள் கண்டிப்பாக ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸான நாள் ஏன்னா அது வந்து மங்காத்தா ரிலீஸ் ஆன நாள் ஓ நினைக்கிறேன் <laughs> மனோஜ் லியோனல் ஜேசன் அவர்கள் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக ரஞ்சித் சருக்கு வந்து நாங்கள் குதிரைவால்னு ஒரு படம் எடுத்தோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பிச்சு பண்ணும்போது தான் நான் ரஞ்சித் சாரை மீட் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்கு அப்போது அவர் ஒரு கோ ப்ரொடியூசர் நம்ம இதுக்கு தேடலான்டான்னு சொல்லும் போது நான் விக்னேஷை மீட் பண்ணேன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணோம் அப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யாழி ஃபிலிம்ஸ் அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இட்ஸ் பீன் அ ஃபோர் இயர்ஸ் ஜேர்னி வித் போத் ரஞ்சித் சார் அண்ட் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நாங்கள் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நீலம் பண்பாட்டு மையம் அவங்களோட மார்கழி மக்கள் இசை டீம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம க்ளோஸாக நீலமோட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரஞ்சித் சார் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் மென்டர் அவர் வந்து இந்த கல்ச்சுரல் ஸ்பேஸில் பொலிட்டிக்கலாக அதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கிற விதம் வந்து எங்களுக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒரு எனக்கு வந்து விக்னேஷும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒரு கைடிங் ஸ்டார் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக எங்களுக்கு வந்து குதிரைவாலில் பண்ண டீமோட அதே ஆல்மோஸ்ட் சேம் பீப்புள் அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டிக் இன் பண்ணி யாழி ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அது ஒரு ஒரு டீம் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எடிட்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ இந்த குரூப்லேயே அப்படியே நாங்கள் வந்து யாழி ஃபிலிம்ஸ் அப்படியே ஸ்லோவாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த டைமில் தான் வந்து நட்சத்திரம் நகர்கிறது சார் கூட பேசி சார் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்போவே தெரியும் இது வந்து பிகாஸ் யாழி ஃபிலிம்ஸ் என்ன மாதிரி படங்கள் பண்ண போதுன்றது கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டோட இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பிகர் பட்ஜெட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் அண்ட் அதே சமயம் ஒரு பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் படங்கள் அண்ட் டென்ஸான டெக்னிக்கலி சவுண்ட் படங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஃபில்ம் மேக்கர்ஸை புஷ் பண்ணி அவங்களால மார்க்கெட்டில் எடுக்க முடியாத படங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே உக்கார ஒரு ஆள் வந்து ரஞ்சித் சார் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் நட்சத்திரம் நகர்கிறது ஸோ அவரோட ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் அவேவா அவரும் ட்ரை பண்ணுற ஜோனில் இருந்தார் ஸ்கிரிப்ட் படித்தோம் பயங்கர பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு 
ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச தெரிஞ்சவங்க தான் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரம் தியேட்டர் குரூப் நாங்கள் எல்லாம் முன்னாடியே பழகியிருக்கோம் ஸோ குமரன் வளவனுக்கும் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரம் தியேட்டருக்கும் இந்த டைமில் ஒரு பிக் ஷவுட் அவுட் அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் இது இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்க முடியாது ரஞ்சித் சருக்கும் குமரனை முன்னாடியே தெரியும் ஸோ இட் ஆல் கேம் டுகெதர் அண்ட் இட்ஸ் பீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனாக இப்போ இந்த படங்களை பண்ணி இப்போ நாங்கள் ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருக்கோம் ஸோ வி நீட் ஆல் யோர் சப்போர்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யாழியோட டீம் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எங்களோட விபிஆர் ஷாம் நீலம் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப் இந்த படத்தை எதான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் பிக் பிக் பட்ஜெட்டில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற படம் ஸோ எங்களுக்கு பெரிய லேர்னிங் கவ் ஸோ நீலம் சைடில் ரஞ்சித் சார் ரூபேஷ் ஷாம்லால் யாழில் பின்னாடி ஒர்க் பண்ண ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் அப்புறம் அட்மின் எங்கள் அப்பர்ணா அப்பர்வா லீலா என் அம்மா அண்ட் ஆல் ஆர் கம்யூனிட்டி ஆஃப் கம் நாங்களும் வந்து ஒரு ஹியூஜ் கம்யூனிட்டி ரஞ்சித் சார் அந்த விதத்துலேயும் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டியாக அவர் வளர்றாரு ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ஹென்ஸ் ஃபோர்த் இந்த வருஷம் வந்து பொம்மை நாயகின்ற ஒரு படம் வந்து நீலமோட கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஷான் பே டைரக்ட் பண்ணுறாரு போ யோகி பாபு சார் நடிக்கிறாரு அண்ட் Uh, a few other projects, நாங்கள் வந்து மார்கழி மக்கள் இசையில் ஒரு டாக்கியூ சீரீஸ் ஸோ நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி சைடில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ யாழி கல்ச்சர்னு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ப்ரோக்ராமிங் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இயர் வித் லாட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு அசம்பிளிங் மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கெட்டிங் இட் அரவுண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஜெய்பீம் இந்த ஒரு வார்த்தை தான் என்னை இங்கே கூட்டு வந்ததுக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு என்னுடைய நன்றி ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அட்டக்கத்தில் ஆரம்பித்து நட்சத்திரம் நகர்க்கிறது அப்படின்ற இடத்துல வந்து இப்போ நின்று இருக்கோம் லைக் வந்து இவ்வளோ பேர் என் மேலே அனுபவிச்சுருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி யாருக்குமே நான் உதவி செய்யணும்னு செய்யல அவங்க எல்லாருமே பயங்கர திறமையானவர்கள் அந்த திறமையானவர்களை நான் பயன்படுத்திக்கணும்னு நினச்சேன் அந்த பயன்படுத்திக்கிட்டது தான் அது அந்த வகையில் உங்களை எல்லோரும் நான் சரியாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இவங்க கூட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கூட நான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அண்ட் வந்து வெங்கட் சார் கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணலன்னா இவ்வளோ ஒரு ஐடியாலஜிக்கலாக ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்டுன்னு சொல்லுவார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் யார் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்ட் இல்லைன்னா அவங்க பர்சனே கிடையாது ஒரு மனிதனே இல்லை அவன் வாழ்ந்தாலுமே அவன் மனிதன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னுடைய ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டது வந்து வெங்கட் பிரபு சார் தான் ஏன்னா நான் யோசிக்கிறத ஆக்சுவலி சாருக்கு நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு தெரியுமா அப்படின்றதே வந்து என்னுடைய படங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஆனால் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா அவர்கிட்ட வந்து யோசிக்கிறத படம் எடுக்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் நான் அது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அது வந்து வெங்கட் சார் மூலமாக தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் குறிப்பாக சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் தான் என் லைஃப்பை வந்து டிசைன் பண்ணிச்சு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ஒரு படம் நான் ஒர்க் பண்ணலன்னா ஒரு வேளை வந்து சினிமாவில் மற்ற என்ன சொல்கிறது நான் திசை தெரியாமல் எங்கேயோ போய் முட்டி மோதி ஏதோ ஒரு ஃபைட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய அரசியலை நான் விடாமல் இருந்திருப்பேன் ஆனால் அதில் நூறு சதவீதம் இருந்திருப்பேன் ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்காது சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய வழி பாதை மாதிரி அது அது வந்து எப்படின்னா நம்ம யோசிச்சதை படமாக எடுத்து வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நேரடியாக உணர்த்தினது அது அது அந்த வகையில் வந்து வெங்கட் பிரபு சார் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து என்னுடைய லைஃபுக்கு மிக மிக முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்து சசி சார் நான் காலேஜ் படிக்கிறப்போ தேர்ட் இயர் படிக்கிறப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ண ஒரு டிரெக்டர் நான் அவரை மீட் பண்ண போகிறப்போ வந்து அவர் ஆஃபீஸில் என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசினார் அதுதான் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது 
I was able to talk to the directors about the office. I was able to talk to the office and talk to the office. But I was able to talk to the gate. But I was able to talk to the gate. But it was the first time I was able to talk to the assistant director. I was able to talk to the office and talk to the office. I was able to talk to the image now. I was able to talk to the emotion now. I was able to talk to the assistant director. Jadi, saya ipo, abdi na treat pada, na pat orang le, na ipo orang le meet pada, na pesan na, adik main reason mande first mande sasi sarda, adik na orang kita mande na mande katik tanah na, amari nariya sallah, jengya veti maran sar rambo mukiman orang, orang dia treat pada ngalda mande orang na sallah tu, rambo ani terma. Ah, yang dah kompromi semua ni lama orang sinema yang edukam mudi on nirbih cerah, adanala, awal ini korang perih inspire ana lah, anda moon perih, anda pa, na ingat irkra, anda pertanda gel gel cer, pada edukra na ingat iru kunon sulit na asa pata, like adanala dah orang le, na ini pernah anda, ramai orang le okar cipta really sorry sir, and, apabila rende tayari paler gel ramu mukim mana orang le life le, orang anda kalai puli dano. Awal anda chance ikut dia, deh. Na, tayar pelan kita nari work pun ikut dia. Ana, ye kunar gel ki, yang dah nari kadi um kuduk ama. Na, na, enna pandu na dadi accept pun ti, izan apa enna climax sendi, awal gu puri kila. Ana lah, na solat na, unu kena apa yang ni, enak kita re. Izan sah ribir, izan nalla argu na solat na, okin solti, yang tu poite yang tu ter. Like ado ada sendi, enak yang dah nari kadi me kuduk ama. Kabali mana orang perih apa dah edukar po, anda bayangkan safe apa dah kita re. Kabali muncul pernah industri le nariye negative reviews yang kita anda soldar po, anda yang kita anda tapi ni wa dah list, itu lama par, you lo pernah, you lo pernah nama anda collect pani re kita, orang pernah perih hit, ni itu lama yosi kadar sana orang orang bayangkan confident kuter, na perih manusia le chiller anda anda time le. Like, kena, ah, beli, semua orang memperam perih hit hitin, soltra angga, kami semua perih hitin soltra angga. Anak indah silir dulu orang anda, ada aksa panik lian soltra orang kawali lir dulu apa orang anda, bayangkan mana orang ruh kita guru tera ada. Nalai, ini kau memarukum beri ada. Anda, awal kena, definite, nanti kita dapat lagi. Awal ada orang ini orang bayangkan mana well wisher orang, awal ini orang non soltra asa pata. Anda, anda, studio green, jangan well sir. Or Chennai 20, atau keti mudi jadi kemarin padang yudi release panam mudi amat tak tahu ini kerap. Anja padat sahiriya purunji kita, nane wil sir, anja Prabu, anja anja Shakti, moon pera anja padat sahir dah good tu anja, orang kita sahaja good tu anja. Anja show pakai, anja padam pati, orang anja padam release panil lah. Naa, anja journey anja iu le easy a irundil kadir naa nane kira. Enak, seperti orang politik space kita, orang padang edit kerja entar tu ramah sawalan esyo. Ilar orang kita kepang ni ramah kasta pati, kasta pati cinema director ardi nana nana kasta Padahal ini lalu, ramah jahalia, superan awan itu ni nanti ada tu ke, aduk ke, anda, correcta, yang kuda itu banyak masa support pada tu, anda, janganlah sir, anda, anda, anda lada ini anjir per, ini, 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 ini launch le, ini dah, nalar argo abdin na supportan, aduk ada yang kuda sendi, ibulan al, irkra, nariye technician work panir kanga, nariye artist work panir kanga, elar me perih perih alau ke ni kau anda support panir kanga, elar kau me nandri. And yang kita sendu work pada Yari Production, Manoj and Vignesh, and an team mandor ramah ramah mungkin mah yang team, and mandi sinema apa, seria purunji kita orang, anggalah definite aja mandi or perih level lah achieve pada mudiun ana ni kira, perih perih sinema kalau edukum mudiun ana ni kira, anggal ino or patte anda kalau tamil sinema lah mungkin perih or nirwana ma valandu baru duduk kana, segala vibe pun mula erke, anggal kita sendu na work pada mandi unmi le, yang aku ramah sendosan, ena or pada tu freedom mah edukur itu nanti anggal sahaja Ia sih yang kedai ada. Jadi, saya yosis kerja. Aduh, ini mana orang kata dia, anda nama orang kita solat apa anda, sehari apa pun jikit itu, yang dah keliling ke kama itu orang itu perih support dia, ini orang orang. Aku orang itu orang dia perih nandri gel. Agar ini pada tu lah nadi cah, nadi ker gel, nadi ker gel. Semua orang ini orang dia solat. Aku orang sama super ana work panir kanga, bayangkan mana orang nak solat itu. Orang confident a panir kanga. Ia lirik kerana individual person, every orang, semua orang sama talent orang orang. Orang 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 yang kita ini pada tu lah work panir dengan orang orang. Aku orang Thanks to Likra. Adoda technicians, technicians seller me on the See, nama pat walau dalam mana kuda anda, nama pat orang 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 asisten itu ada kerap apa ilah anda, yang kita work pun ada technician kuda asisten asisten itu ada dalam mana kuda, banyak orang talenta na art kali, seluruh me, anda talenta anda nama seria purunji kita orang nama pada tuk anda work pun anggal orang kalah ta arkon nanti, seluruh me sand di leren de, adi leren de, umat ini yakka cekum mana perih leren de orang, orang seluruh me anda yang kita send payah nikir dala, inoda arasi ilah orang utk kir dala, irkra, inmari nariya wishing kalla anda yang kita support 
சப்போர்ட் பண்ணுறதுல அவங்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்னுடைய நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸை வந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்து நிறைய இதில் வந்து என்னுடைய அசன் டேக்டர்ஸ்லேருந்து இன்னும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆண்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து படங்களை நாங்கள் வந்து எடுத்துருவோம் இந்த பத்து படங்களை இன்னும் வர ஆண்டுகளில் வந்து இன்னும் ஐந்து படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இன்னைக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்கு வெறும் கமர்ஷியலாக படங்களை பட்டுறது மட்டும் நோக்கம் இல்லாமல் சோசியலாக ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உண்மையை சமூகத்துக்கு எந்த பயமும் இல்லாமல் பேசக்கூடிய ஒரு படங்களை எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட விருப்பம் அது வந்து நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ற எல்லா இண்டிவிஜுவல் பர்சன் எல்லாருக்குமே வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன் அப்புறம் வந்து என்னுடைய மனைவி அப்புறம் மிலிரன் அப்புறம் மகிழ்னி இவங்கெல்லாம் வந்து என்னை பத்தி யோசிக்கிறது கூட கிடையாது நான் எப்போ போனா எப்போ வந்தேன் அப்படிலாம் இல்லை என் ஒர்க்கை வந்து எந்த சமயத்துலயும் வந்து எந்த நொடியிலையும் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாதவங்க லைக் வந்து என்னை பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்றவங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எங்க அப்புறம் எங்க அம்மா வந்துருக்கிறாங்க அம்மா வந்து நான் இந்த பத்து வருஷத்துக்கு என்னது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னைக்கு பக்கத்தில் ஊர் தான் நான் ஆனால் ஊர்லேருந்து அப்படி கிளம்பி வரப்போ எங்கள் அம்மா வந்து அப்பா பத்திரமா போடா இந்த படங்களில் வரும்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெட்டி கையில் கொடுத்து நீ வந்து நல்ல பேர் எடுக்கணும் நல்லா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அமிச்சாங்க அந்த வார்த்தை அந்த வரப்பில் தான் நான் நடந்து வந்தேன் ஆக்சுவலி அந்த வரப்பில் பெட்டியை தூக்கிட்டு அப்படி நடந்து வரப்போ எங்கள் அம்மா என்னை அமிச்சது இன்னும் எனக்கு வந்து அந்த விஷயம் அப்படியே ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எங்களை வளர்த்ததில்லை எங்கள் அண்ணன் பிரபண்ண வந்திருக்கு என் தம்பி இருக்கிறான் சரவணன்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் அண்ணன் தம்பிங்க நாங்கள் எங்கள் அப்பா எல்லாருமே சொல்லலாம் இப்போ அவ்வளோ வசதியான ஃபேமிலி இல்லை ஆனால் சாப்பாடு கஷ்டம் இல்லாத குடும்பம்தான் ஆனால் வந்து அம்மாவுக்கு எப்படியாவது பிள்ளைங்க ஜெயிச்சுன்னு ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்பாவுக்கும் சரி ஆனால் அம்மா வந்து அதை எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க பிள்ளைங்க எப்படியாவது நல்லா வந்துடணும் நல்லா வந்துடணும் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எங்கிட்ட எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி அமிச்சது என்னென்னு நல்லா நினைப்பு அம்மா வாமா வேணா அண்ணா வேணா நீ வேணா அண்ட் வந்து என்னுடைய மாமா வந்திருக்காரு தாய்மாமன் வந்து கௌதமன் அவர் இல்லைன்னா நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே வந்திருக்க முடியாது அவர் தான் வந்து எனக்கு வந்து வரைய சொல்லி கொடுத்தவரு நீ மாமா மாமா சரவணன் வாடா எல்லாருக்கும் எங்க அம்மா மிலிரன் மகி நீ வரீங்களா குட்டிஸ் வரீங்களா வாங்க எங்க அம்மா வந்து என்ன அனுப்புறப்ப மாதிரி போயிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வா நாங்க ஜெயிச்சுட்டு இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் சாரி சாரி உங்க டைம் எடுத்துக்கிறேன் இல்ல சார் இது உங்களுக்கான நேரம் ரொம்ப நன்றி சரி அம்மா பேசுறீங்களா இல்லையா பேசுறீங்களா ரெண்டு தேங்க் யூ தேங்க் யூ தெரியல அது பத்து வருஷம் சொல்லிட்டே இருந்தாங்களா சரி பத்து வருஷம்னா எனக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கணும்ல எதுவுமே இல்லை எனக்கு எங்கள் அம்மா என்னை அனுப்பி வச்சதுதான் ஒரே ஒரு இமேஜாக இருந்தது எனக்கு இந்த நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீ போயிட்டு வாடா அப்படின்னு சொன்னது அப்பா இல்லை அப்பா இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அண்ட் வந்து இது தான் மற்றபடி வந்து என்னுடைய சினிமாவிலேயே நான் பேசுகிறத வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் என்ன அரசியல் பேச விரும்புகிறேன் இந்த படத்தில் என்ன பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா லைக் இது என்ன சொல்கிறது ஒரு கலெக்டிவான லவ் பற்றி பேசியிருக்கேன் ஆனால் காதலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சமூக சிக்கல் முக்கியமாக இருக்கிற அந்த காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் தான் இதில் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும் அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எந்த பயமும் இல்லாமல் ரெகுலரான ஒரு சினிமாவுடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கான ஆரம்பம் முடிவு அப்படி இல்லாமல் ஒரு கதை கதாபாத்திரங்கள் பேசுகிறதோட ஒட்டி வந்து இந்த படத்தை வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த படமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் நான் வந்து பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் இல்லைனா இந்த படத்தை நான் இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் அண்டு தேங்க்யூ நான் யார் பேராவது சொல்ல மறந்துட்டா இல்லை யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டா அதை செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஸோ நட்சத்திரம் நகர்கிறது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் 
என்ன மாறும் நினைக்கிறீங்க தெரியலையே என்ன மாறும்னா மாறணும்னு தான் நம்ம ஒவ்வொரு படமும் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நிச்சயமா வந்து காதலுக்கான ஒரு கருத்தை ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் லவ் வந்து வெறுமனே வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இந்த சமூகத்தில் லவ்க்கு பின்னாடி ஒரு இந்த சமூகம் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற கதைகளை வந்து நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் நான் சூப்பர் சார் நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சார் படத்துக்கு ஸோ ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ ஆடியோ லான்ச் ஆகிறதுக்கான நேரம் 